Hello viewer, thank you for watching MBCI TV. This is the Con Artist. Con men have caused pain and suffering to many. Lots of lives, money and property lost through their tricks. This is a show that aims to educate you through the experiences of others, the methods that they use so that you don't fall victim. This show is based on true events. On today's story, we hear how Frank, a Mitumba trader in the town of Nakuru, was conned of his money. Oh, my name is Frank. Uh, nilikuwa ninauza mituma hapa town uh, kazi ya kuuza nguo nimeifanya kwa muda uh, lakini kabla nilikuwa nafanya kazi nyingine bado ya biashara tu town lakini uh, around uh, 2208 hapo ndio nilianza kazi yangu kazi ya nguo ni kazi ambayo iko na pesa na ni kazi nzuri kwa sababu mimi sikuwa nauza nguo za kawaida tu nilikuwa nauza nguo ambazo tunaziita fast camera so nilikuwa naenda na, na select mali then ninazipeleka kwa uh, eneo langu la kuzia kwa siku kwa siku nilikuwa ninapata kama wateja uh, around 20 to 25 na ni customer ambao wana, wananunua lakini kuna wale ambao pia walikuwa wanakuja kutazama kwa sababu mtu akiona kitu kizuri itabidi wakati mwingine amekuja kuangalia tu kwa sababu pengine ana zile pesa za kununua lakini anataka kununua wakati mwingine so walikuwa wanakuja wengi i think 209 hapo ndio nilipata mm, kuibiwa siku ilikuwa tu ni siku ya kawaida niliamka tu vizuri uh, kama zile siku nyingine uh, kama naweza nikakumbuka kidogo ilikuwa around on a friday so nafikiri wakati wa waijuma kama uh, ilikuwa kama mchana hivi so nilikuwa nishafungua kazi alafu nimeketi pale ninasubiri wateja waje wanunue so baadaye wateja waliweza kuja uh, wengi tu kikawaida uh, lakini kwa sababu sasa ilikuwa ni masaa mchana uh, ikifika masaa kuanzia saa sita hapo saa saba hamna wateja wengi so hapo ndio nilipata mgeni ambaye sikutarajia uh. Niaje kwa sana. Karibu karibu. Kwa na mashati kwa kabisa. Yangi, unajua nikumbuki, unikumbuki. Alikuja hadi mahali ambapo ninauzia. Mm. So alipokuja alikuja kama mteja, kama wale wengine ambao wamekuwa kija. So alikuja akaingia akansalimia vizuri. Mimi kumuona kwa sababu uwezi ukafahamu kila mteja ambaye ana anakuja kwenye duka lako la kuzia. So mimi nilimuona ni mteja ambaye amekuwa kinunua ama aliwahi nunua lakini si, siwezi kuwa ninamkumbuka vizuri. Ah uh, unamkumbuka? Siwezi kusonona niko na vitu kali hata za hivi. Uko na vitu smart smart. Kwanza yeah. kuna mashati uko nazo smart kabisa. Uh -huh. So leo tumebaka gani mkuzi? Hapo ni poa. Mimi nataka kitu yenye ni long sleeve. Shati smart and uh -huh. long sleeve ya. Yeah. Kamsalimia akaongea akaniuliza leo vipi shati ziko wapi? Maana nilikuwa nguo ambazo nilikuwa nauza zilikuwa za 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 uh, za wanaume pia za wanadada so alikuja akauliza shati ambazo siku nazo so sikujua kama aliangalia kwenye duka akajua kile ambacho hakuna ndicho atakachoulizia so baada ya hiyo aliweza niliweza kumwambia sina lakini uh, ninaweza nikapata wa wow. na ni official shati yeah. official ya hiyo naenda soko kitu next week mm hiyo pengine tu ni kama cheki. Wewe unaweza sato hapo. Sato? Sato sama Friday. Sato ndio naweza pitia Friday jioni jioni. Haina noma. Ule kijana kumwangalia ni kijana matatari 
ama kijana ambaye ana, ana ule kuongea kwingi so ni kijana ambaye alikuwa anaongea ama alikuwa anazungumza kwa kwa sana so ni mtu wako anasubiri mimi ni seme jambo nafikiri ni kwa sababu alitaka kabisa kujua mimi ni mtu sambili gani ama ni mtu aina gani ndipo sajue mahali ambapo pa kuingilia kwa ile kitu ambacho alikuwa amekuja kutafuta ya, baada ya kumuelezea kuwa sina shati ama nitapata shati uh, siku ambayo inafuatia ambayo ilikuwa Jumamosi uh, sasa hapo ndipo alipojua mahali pazuri pa kuingia sasa na kuni, kuniambia kile ambacho kilimleta pale so wakati anaondoka aliniambia au oh, kidogo hivi uh, uh, naweza zungumza kuhusu jambo fulani. So hapo ndipo akaanza kuniambia uh, nina rafiki yangu fulani ambaye hawakuwa naye. Okay, sawa basi. Sawa pamoja? Basi karibu. Oh, nilikuwa kuna kuna kitu nge, nilikuwa na deal fulani. Alina kama unaweza ku interest him. Ni deal ya ya do. Ya do. Ya do. Hai, kani do. Ni interest him. Ni kwa smart ni deal. Kani do tu sana sasa. Niambie. Sijika unaweza kutrust ama unaweza kutuletea scandal na makarao. Si mpiaji. Ndio hmm. issue ya madini kuna boost yangu fulani ana deal na walami. Uh, time sengine ile wa Chinese wa Chinese ana deal anafanya bage job ya hoteli. So mse ya kuna mimi aliangukia madola kaba. Madola, madola, madola. Eh sasa naye ako busy, job yake anafanya ako very busy. Alafu mm. ajui hiyo process ya kubadilisha hiyo ma, ma, ma foreign exchanges on. Mm. So anahitaji mtu mmoja atamsave amsaidie um, kuzibadilisha alafu ampeka um, kitu. Ah, sio ni faster, madola. Madola. So alitaka akaniambia yule jamaa alitaka mtu ambaye anaweza kumsaidia kuzibadilisha ama kuzinunua kisha aweze kubadilisha. So mimi na kazi haikuwepo sasa hizo siku na wateja nikaona ah hii ni sawa na kusema Mungu leta. Well, at first wewe una pay 1000 dollars. Uh-huh. That is 84000 dollars Kenya. Wewe ni dopo. Uh-huh. Sasa unaenda una zie exchange. But wewe uh, lazima uto ile security at zin sababu najua sasa ni deal ni lazima elewa na elewa. Sasa unatoa security ya 10k. 10k, 10k peke yake. 10k peke yake. Peke yake. Kila aliniambia aliniambia uh, hii kiwango ya dola ambacho uh, ambazo jamaa yako nazo ni, ni nyingi. So kila utafanya tafuta hela, tafuta kama 1000 hivi. Ukishapata zile pesa njoo tukupe zile ambazo tuko nazo dollars. Nenda ubadilishe. Na ukibadilisha zile pesa utakazo zipata za juu ni zako. Kuna kitu ambacho alinitajia. Ama kuna kitu ambacho alisema macho kiliweza kunivutia mimi sasa kutaka kujua mengi kuhusu zile pesa. Aliniambia na kiwango kikubwa zaidi ambacho alikuwa nacho cha, cha zile pesa. So kwa kuniambia vile mimi na na mwanadamu wa kawaida tu kuona mtu ambaye anakuambilia hela nyingi a, kwa, kwa ule wakati sikuwa ilikuwa ni wakati ambao ukipata elfu kumi ni pesa nyingi sana fanya hadi na kupiga hapa saa sita saa sita hiyo ndio unaweza when when kesho leo 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 kupiga hapa saa sita hiyo ndio target yule jamaa ama yule kijana ambaye alikuwa pale aliweza kuni kuniambia kiwango amba, ambacho alikuwa nacho cha uh, dola uh, they were about uh, 1000 US dollars so uh, if you change that amount to Kenya shillings so, uh, was about uh, 85000 I think that time was a uh, 80 85 shillings per per dollar. So they were around 85,000 Kenya shillings. Kwa kile ambacho kiwango ambacho aliniambia mimi niliona kuwa biashara yangu hapa itainuka kwa kiwango kikubwa ni kwa sababu nilijua nikiuza zile dola uh, nipate zile pesa ambazo ni uh, 1085 nitakuwa nimeinua biashara yangu kwa kiwango kikubwa. So mimi siku naangalia uh, zile pesa ambazo nitapeana kisha nipate zile. So, so niliacha niliacha sasa kuangalia zile ambazo ninatoa. Nikaanza kuona zile ambazo nitaweza kupokea baada ya kupeana zile elfu zangu kumi.
na ukweli ni kuwa zile 1000 sikuwa nazo kwa mfuko wangu nilikuwa na nafikiri nilikuwa na kitu 1600 Mm. 6, 6, so kile tulifanya tulizungumza kwanza maana si kutaka kumwambia hata kiwango ambacho niko nacho cha pesa ni kwa sababu si kutaka maybe aweze kumwambilia mtu mwingine ile deal uh, so wa, wa, what i did i just told him that uh, we'll meet uh, i'll just come and see the dollars the other ones and then i'll proceed to the next step ndio jamaa akatoka pale akiwa anafuraha kweli ni kwa sababu sasa at least amepata mteja uh, vile sikujua kwa yule si mteja wa kawaida amekuja aja kuja kununua amekuja kunipokonya ama kuchukua hela zangu so kile kilifuatia alinielezea sehemu ambayo mwenzake yupo nikamwambia nita nitaenda uh, I think it was around afternoon that is 2 pm so tuliongea na akaniambia sehemu fulani ambayo ninaweza kumkuta so nafikiri wakawa wame wameongea na ule mwenzake uh, kisha mali ambapo ninauzia ama mali ambapo nilikuwa ninauzia wakati ule maana size si fanye ile kazi tena uh, palikuwa na stage ambayo ilikuwa ni ya langa langa uh, ukiwa na kuru kuna stage ambayo ilikuwa ya zamani kabisa ya ina, ya langa langa so pale ndipo nilikuwa nauzia so nilichukua gari tu hapo ilipofika muda wa saa 8 hivi nilichukua gari pale ndipo sasa niweze kumkuta yule jamaa na yule mwanzake tuweze kuzungumza biashara Baadaye nafikiri alimpa mwenzake dola zingine kama tano hivi lakini kwa noti ya moja moja tu alipokuja pale akazitoa akanipa atukaziangalia na nikaona ziko sawa sasa pale ni kuzungumza biashara yule jamaa alitokea na akaja akiwa peke yake kisha baadaye akampigia alipokuja mali ambapo nilikuwa nimeketi atuleketi pale chini akampigia mwenzake simu ambaye alikuwa ananiambia anafanya kwenye hoteli na ukweli ni eti yule jamaa alipokuja alikuja ni sawa na mtu ambaye anafanya jikoni baadaye sasa unajua ni vile atakuwa ile umetoa security sasa atakuwa trust itakuwa ni kitu zenye mtakuwa noma ina noma mhm hata ndio best yangu amefika ah sasa hiyo ni kwa hiyo ni kwa ah hii ni clean kwa hizi masampo bali zeni sawa poa poa mzuri baadaye ndio best yangu nikona kushop alikuwa na mafuta kwenye mikono alikuwa amevaa tu kama mtu ambaye ukiangalia mtu ambaye anafanya jikoni utajua tu ni sawa si jiko ati atakuja amevaa kofia ama nini but uh, vile ambavyo alitokea hivi nilijua kabisa huyu jamaa anafanya kazi kwa hotel huyu jamaa alikuwa anajiita wafula kulingana sasa na na vile ambavyo mwenzake mwenzake na yule alikuwa anajiita mosioka something so ni kitu ambacho wamekaa chini wamepanga kabisa wanajua wewe ukishakubali ni hivyo wako wako uh, 
wako na kitu tunaita they have that passion now to pursue and uh, to get you and to put you where they want wafula alikuwa ni mtu ambaye uh, anaonekana mtu ambaye ana nguvu mtu ambaye amekula vizuri si uh, nafikiri ni kwa sababu ya ile kazi ambaye nili ali, alikuwa ameshanielezea anafanya so nafikiri hata waliangalia wakaona ile kazi ambayo watanielezea ama sehemu ambayo anafanya kazi itam itamfit ya wafula si jamaa kuzungumza sana ni jamaa mpole hawazungumzi uh, yani si mtu ambaye ana maneno mengi lakini huyu mwingine naye ndio wale tunaoita paparazi ule ni jamaa anazungumza anasema kila kitu ambacho anataka kusema sawa sawa mimi kama sawa 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 kama yule jamaa mwingine akarudi kazi yake so i was left behind with the, the other young man msioka my friend eh msioka nikaacho na ule jamaa ambaye alikuwa anajiita msioka ambaye ndiye alikuwa wa kwanza sasa kuja kunielezea kuhusu zile hela umonaje ndio kukoa mimi nikwambia sisi kitu huu jamaa sana chini hiyo hoteli yenye anafanya ni hoteli yenye walami ndio wengi yani ni matourist By paying 10,000 Kenya shillings, Frank was guaranteed of getting 1,000 US dollars, which translate to 85,000 Kenya shillings. This was a key motivation that saw him spare no effort in seeing the deal go through. So msioka kila ambacho tulizungumza nilimwambia ndo mpigia simu. Ah kawa anaitisha shilingi 10,000 kumi. ndipo sanizipate zile dola 1,000. Nikawa na mimi kwa mfuko wangu sina zile la cash ni kwa nafikiri ni kwa na shilingi saba na zile saba ni kwa nimeuza nafikiri siku mbili so uh, nikaanza sasa kufikiria tulipoachana maana tuliwachana pale na nikamwambia nitampigia simu so mimi nikaondoka nikaenda zangu so nilipoenda zangu niliporudi kazini nilianza sasa kuwaza ama kufikiri kwa Uh, nitapata wapi zile pesa za kuongezea pale so nilimpigia rafiki yangu nikamwambia nina uh, ninahitaji sikumwambia ni la nini nikamwambia ninahitaji uh, na ninaomba kama anaweza akanisaidia na shilingi 3000 uh, kanielezea yeye aweze akapata 3000 kwa sasa ama kwa wakati ule kile ambacho atafanya atanitumia zile ambazo anaweza akapata ambazo ni elfu mbili na pale ni na elfu saba So nikajua akinitumia zile 2000 nitakuwa nimefikisha 9000. So nikawa sasa nina communicate na ule msio kama ana aliniachia namba za simu. Sasa nikompigia kumuelezea kuwa kesho yake ambaye ni Jumamosi tutaweza kukutana mali afu tuweze kumaliza ile deal. Jumamosi ikafika uh, nikaamua hata kazi sifungui sababu sasa ni la biashara ambayo ina pesa nyingi kuliko kwenda kufungua kazi pale kisha niyo ninasubiri wateja waje wanunue so niliamua siku hiyo sifungui kazi kama sasa ni nifuate tu kabisa mambo ya, ya hizi dola 1000 so niliambia wako njoro na tukapanga saa fulani nikawaambia nitakuwa nimefika pale nilisubiri kwa muda wa saa lazima uh, kisha baadaye pale wazo walikuwa wamenielezea kuwa wanakuja lakini mwishowe palitokea tu jamaa yule mmoja ambaye ni msioka yeye maana sasa ndiye nilikuwa na namba zake yeye ndiye alitokea tu kisha tukao tunazungumza sasa kuhusu zile pesa hey boss nokaisha kwa 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 kuna jamu 
uh, then nikamuelezea kwa sababu sikupata kile kiwango ambacho alikuwa anahitaji ambao ni 1000 nikamuelezea kwa nimepata ambao nimepata 9000 Tumekuja nazo? Ya, shughuli iko poa. Hmm. Lakini mimi nimepata mtu tisa. Ah, mtu yangu mtu mmoja utapitia pale jioni bwana. Hii kitu njoo ni nini una make do move kwa hii ni deal. Lakini mbona unaambia mimi ni hasu? Mimi kwa natani ya kuna mimi unaweza ni mimi hasu. Mtu mmoja ni kichenge. Sasa kuna kwa namba inaweza kusaidia. Kwa namba inaweza kusaidia. Bwana wewe fanya haja. Bonga na uboyo wako. Wewe ni boys wa mine. Hmm. Bonga na uboyo wako. Mwambie mtu mmoja. Bwana nitamkuambia ndio. So, sioni kama anaweza kubandi but hata nijaribu. Mtu tisa. Bonga na yeye. Msikize. Mtu mmoja tu. Mtu tisa. Halo. Ah nimefika hata tuko na yeye. Lakini kuna kashida. Kaniambia ni sawa mwenzake amekubali. Uh, so pesa ziko hapa uh, pesa ziko hapi zako zile ambazo tulizungumza sawa una bahati lakini lakini next time sema nini mara ya kwanza naweza kuwa na shot ya ndoo mimi kitenzi tu unapata sasa sawa na kuongezea hakika na kuongezea hakika wewe pia tupale sasa tunia Nilimpa zile pesa zangu ambazo ni 1900. Kisha akanipa ile karatasi ambayo ilikuwa na dola. Kisha akanielezea maana kwa ile hoteli kulikuwa na watu wengi akanielezea kuwa tafadhali usizitoe hapa ni kwa sababu uh, watu wapo. Kitu ambacho kilinishangaza zaidi ama kile ambacho kilifanya hadi wakati wa leo. Sijawahi kumbuka Mbona sikufikiria ama mbona sikuwaza kufungua ile karatasi kabla sijampa zile pesa zangu. Nafikiri si, si, sijui ni nini kwa sababu <laughs> kile kilifanyika pale ilikuwa ni kufumba macho na kufumbua lakini kila kitu kilikuwa kimesha kisha kuwa vile alipotoka nikataka kwa sababu ya ule kufurahi uh, mshoe nimepata ile deal uh, so sasa nina zile pesa ambazo nime nimetoka mjini nije nizichukue so nilitaka kuziona sasa kiwazi baada ya kutoka niliingia sehemu niliingia mahali kwa uh, tunaziita mali pa kujisaidia. Ah, uh, nilipoingia pale nilifungua ile karatasi. Ah. Ah. Hata kushangaza ama kile ambacho kile nishangaza ni kuona kile ambacho niliona ndani maana zile hazikuwa pesa kama vile ambavyo nilivyofikiria zilikuwa ndio palikuwa na dola nafikiri mbili mbili manne hapo so moja ikawa iko sehemu ya juu nyingine ikawa iko sehemu ya chini hapa katikati ya hizi dola zilizo juu na chini ikawa ni wamekata makaratasi ah ambao amekata size moja tu na zile dola afi imeko pale katikati Hello Ikatoka na zile pesa nikampigia simu Nampigia nikamuuliza eh hey boss eh hey boss mama kidogo kuna kitu ni nataka tuongee kuhusu fikiri alikuwa shajua nimesha jua zile pesa si za si halali ama si pesa kama vile ambavyo nilifikiria so hakurudi so nilijisi nikaanza kucheka uh, kile kilefanya ni cheke ni kwa sababu nilipo angalia zile pesa vile ambavyo zimepangwa vile ambavyo zimekatwa kiwango kimoja si kuona ujinga wangu Niliona uelevu wa wale majamaa vile ambavyo 
vile ambavyo yani wametumia zile mbinu ambazo wametumia kuni kunidanganya zilifanya ni niague ni kicheko tu ule ambaye anakuja kukuiba si mtu atakuja na panga na nyundo akuja na bunduki kuna wengine wanakuja tu vizuri tu mtu anakuja tu msafi anazungumza vizuri anakualika kikombe cha chai mnakunywa lakini mwisho anakuiba so wale ambao wanaiba watu si eti ni mtu ambaye amechaka ama si mtu ambaye ameparara tu hivyo ni mtu ambaye amevaa vizuri wengi wanafunga tai mtu anavaa suti amefunga tai ambeba gazeti lakini tapeli so si kile, kile ambacho naweza nikaambia mtazamaji ama mtu yote ambaye anaweza kuwa kisikiza ni kuwa uh, ukiona deal kuna msemo ambao unasema when deal when a deal is too good think twice indeed when a deal is too good think twice frank bought for dollars and pieces of paper at 9000 kenya shillings till next time same station different story i'm your host esbon mogambi until then watch out Watch out.